এখনো যে সব ছাত্র ছাত্রীরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিতে ক্লিক করে দেবে যাতে আমার পরের ভিডিওগুলোর খবর তোমরা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাও আমার ভিডিওগুলো একটু বড় হয়ে যায় যারা নিজেরাই অঙ্কের সমাধান করতে পারো তাদের এত বোঝানোর দরকার হয় না কিন্তু যারা অঙ্কে খুব দুর্বল যারা অঙ্কের সমাধান নিজেরা করতে পারে না আমি চেষ্টা করি যতটা সম্ভব গোড়া থেকে তাদের বিষয়টা বোঝাতে যাতে তারা নিজেরাই অঙ্কের সমাধান করতে পারে তাহলে শুরু করা যাক বসে দেখি আঠেরো পয়েন্ট এক আঠেরো পয়েন্ট দুই এবং আঠেরো পয়েন্ট তিন নিয়ে এর আগে আমার অনেকগুলো ভিডিও বেরিয়ে গেছে যারা সেই ভিডিওগুলো এখনো দেখনি এই অঙ্ক বোঝার আগে সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবে তাহলে এই অঙ্ক বুঝতে আরো সুবিধা হবে আমি একসঙ্গে বেশি অঙ্কের সমাধান করি না আমি চেষ্টা করি অল্প অল্প করে বিষয়টা বোঝাতে কারণ যারা অঙ্কে খুব দুর্বল তারা যাতে অঙ্কটা বুঝে নিজেরাই অঙ্কের সমাধান করতে পারে আজ আমরা কোষে দেখি আঠেরো পয়েন্ট তিন এর অঙ্কের সমাধান কিভাবে করা যায় সেটা বুঝে শেখার চেষ্টা করব একের অঙ্কটা কি বলছে এক হাজারের নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা খুঁজি প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলতে কি বোঝায় নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলতে কি বোঝায় নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তারপরে আমরা অঙ্কের সমাধানের চেষ্টা করব তাহলে প্রথমে বুঝি পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলতে কি বোঝায় আমি তিন কে তিন দিয়ে গুণ করলাম কত হল নয় আমি নয়ের বর্গ মূল করব কিভাবে করব না নয়ের বর্গমূল তো আমরা সকলেই জানো আমরা এইভাবে নয়ের বর্গমূল করব নয়ের বর্গমূল করলে হল তিন এখন দেখো যদি কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়েই গুণ করা যায় তবে গুণফলটি হয় সেই সংখ্যাটির বর্গ এবং প্রথম সংখ্যাটিকে ওই গুণফলের বর্গমূল বলে যেমন তিন কে তিন দিয়ে গুণ করলাম পেলাম কি নয় তাহলে নয়টা হচ্ছে তিনের বর্গ আর প্রথম সংখ্যাটা অর্থাৎ তিনটা হল নয়ের বর্গমূল দেখো নয়ের বর্গমূল করেছি বেরিয়েছে তিন তাহলে যে কোনো সংখ্যায় আমরা জানি যে কোনো সংখ্যায় তার বর্গের বর্গমূল এটা আমাদের জানা ছিল এখন দেখো পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলতে কি বোঝায় এক কথাই হচ্ছে যেসব সংখ্যার বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় তাদের পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলে অথবা যেসব অখণ্ড সংখ্যার বর্গমূল করলে অখণ্ড সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সব সংখ্যাকে পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলে এখানে কি দেখছি নয় হলো একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা কারণ নয়ের বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেল তাহলে আমরা কিভাবে সহজে পূর্ণবর্গ সংখ্যা পেতে পারি যেমন ধরো দুই গুণ দুই সমান চার এই চারটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা চারের বর্গমূল হল দুই তেমনি তিন গুণ তিন এটা হলো নয় নয়টা হলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়ের বর্গমূল হল তিন চার গুণ চার সমান ষোলো ষোলো হলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা ষোলোর বর্গমূল হল চার পাঁচ গুণ পাঁচ হল পঁচিশ পঁচিশটা হল পূর্ণবর্গ সংখ্যা পঁচিশের বর্গমূল হবে পাঁচ তাহলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলতে কি বোঝায় এখন নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলে এখানে আমরা কতগুলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা পেয়ে গেছি কি কি পেলাম চার নয় ষোলো পঁচিশ এগুলো সব পূর্ণবর্গ সংখ্যা নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যার অর্থটা একটু বোঝার চেষ্টা করি চার পূর্ণবর্গ সংখ্যা তার পরের পূর্ণবর্গ সংখ্যা কোনটা নয় তার পরের পূর্ণবর্গ সংখ্যা কোনটা ষোলো এখন দেখো আমি এর মাঝে একটা সংখ্যাকে নিলাম সেটা হল বারো তাহলে প্রথম দেখি বারোটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা কিনা বারোটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা কিনা কি করে বুঝবো না বারোর বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাচ্ছে কিনা 
তাহলে দেখি বারোর বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় কিনা যদি উৎপাদক বিশ্লেষণের মাধ্যমে করি তাহলে কি হয় বারো এটাকে ভাঙলাম দুই গুণ দুই গুণ তিন এটা হলো দুয়ের বর্গ গুণ তিন এখানে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এটা তোমরা আগেই শিখে গেছো বর্গমূল আমরা দুভাবে করতে পারি একটা উৎপাদক বিশ্লেষণের সাহায্যে আর একটা ভাগ প্রক্রিয়ায় যদি আমরা ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল করি তাহলে কি পাই দেখি তোমরা নিশ্চয়ই ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল যারা আমার আগের ভিডিও দেখেছো তারা বুঝে গেছো প্রথমে ডান দিক থেকে দুটো করে অঙ্ক নিয়ে মাথায় দাগ দিতে হয় এখানে দুটোই অঙ্ক আছে তার মাথায় দাগ দিলাম তারপরে কি করতে হয় মনে আছে নিশ্চয়ই এক গুণ এক সমান এক দুই গুণ দুই সমান চার তিন গুণ তিন সমান নয় চার গুণ চার সমান ষোলো অর্থাৎ সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করতে হয় তো একের বর্গ হল এক দুইয়ের বর্গ হল চার তিনের বর্গ হল নয় চারের বর্গ হল ষোলো তো চারের বর্গ ষোলো বারোর থেকে বেশি আমরা তিনের বর্গ একটা বর্গমূলের স্থানে বসাবো আর একটা এ ভাজকের স্থানে বসাবো একটা বর্গমূলের জায়গায় বসাবো একটা ভাজকের জায়গায় বসাবো এইবারে এখানে কি লিখবো নয় তিনের বর্গ যেটা সেটা এখানে লিখব লিখে বিয়োগ করব বিয়োগ করলে হলো তিন ডান দিকে আর কোনো অংশ নেই তাহলে ভাগশেষ থেকে যাচ্ছে তিন তাহলে বর্গমূলটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাচ্ছে না যখন বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেল না তাহলে বারোটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এটা বুঝে গেলাম কেন না এই বারোর বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেল না এরপরে বুঝি বারোর নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা কোনটি দেখো একটু আগে আমি লিখলাম চার নয় ষোলো পঁচিশ ইত্যাদি দেখতেই পাচ্ছি নয় পূর্ণবর্গ সংখ্যা আর ষোলো এটাও পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাই দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এ কোনো সংখ্যায় পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় যদি নয় বাদ দেই তাহলে বারো থেকে নয় হচ্ছে তিন কম আবার যদি আমি ষোলো থেকে বারোকে বাদ দেই কত হয় চার লক্ষ্য করো নয় আর ষোলোর মধ্যে সংখ্যাটা হলো বারো নয়ও পূর্ণবর্গ সংখ্যা ষোলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা আগে আছে নয় এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা বারোর পরে আছে ষোলো এটাও পূর্ণবর্গ সংখ্যা এখন নয়টা বারোর থেকে তিন কম আর ষোলোটা বারোর থেকে চার বেশি তাহলে তিন এটা চারের থেকে ছোট অর্থাৎ বারোর কাছে যে সংখ্যাটা সেটা হলো নয় কারণ এটা তিন কম আর এটা চার বেশি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যাটা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে আঠেরো পয়েন্ট তিনের একের অঙ্কে কি বলেছে এক হাজারের নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা খুঁজি প্রথমে দেখি এক হাজারটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা কিনা তার মানে আমরা এক হাজারের বর্গমূল খোঁজার চেষ্টা করি যদি বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি তাহলে এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা যদি এর বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে না পারি তাহলে এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তারপরে নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা তার পরে খোঁজব আমরা প্রথমে এক হাজারের বর্গমূল খোঁজার চেষ্টা করি আমার আগের ভিডিওতে আমি ভাগ প্রক্রিয়ায় কিভাবে বর্গমূল নির্ণয় করতে হয় সেটা বুঝিয়েছি এখন তোমরা সকলেই জানো তাহলে আমরা প্রথমে এক হাজারের বর্গমূল খুঁজব এক হাজারের বর্গমূল নির্ণয় করতে হলে আমরা কি করব প্রথমে ডান দিক থেকে দুটো করে অঙ্কের মাথায় দাগ দেব তাই এই দুটো অঙ্কের মাথায় দাগ দিলাম এই দুটো অঙ্কের মাথায় দাগ দিলাম এই দাগ দিয়ে আমরা কি করি না এই সংখ্যাটাকে কয়েকটা অংশে ভাগ করে ফেলি এরপরে নিয়মটা কি দাগ দেবার পরে মাথায় পা দিকে একটা রেখা টানব এরপরে কি এরপরে হচ্ছে আমরা সংখ্যার বর্গ খুঁজবো তাহলে একের বর্গ এক গুণ এক সমান এক দুই গুণ দুই সমান চার তিন গুণ তিন সমান নয় চার গুণ চার সমান ষোলো দেখতে হবে কোন সংখ্যার বর্গ প্রথম অংশের চেয়ে ছোট প্রথম অংশ কোনটা দশ দশের চেয়ে ছোট কোন সংখ্যার বর্গ দেখতে পাচ্ছি তিনের বর্গ হচ্ছে দশের চেয়ে ছোট চারের বর্গ হচ্ছে দশের চেয়ে বড় তাই দশ প্রথম অংশের চেয়ে ছোট যে সংখ্যার বর্গ সেটা আগে আমাদের রাফে 
দেখে নিতে হবে তো দেখে নিলাম যেখানে তিনের বর্গ নয় এই নয়কে আমরা বসাবো দশের নিচে তিনের বর্গ তিন একবার বসবে বর্গমূলের জায়গায় একবার বসবে ভাজকের জায়গায় তারপরে কি করব এটা বিয়োগ করে দেব বিয়োগ করে দিলে কত নামলো এক এরপরে ডান দিকের একটা অংশকে নামাবো দুটো শূন্য ছিল দুটো শূন্য নামালাম তারপরে এর বাঁ দিকে আমরা একটা রেখা টেনে নেব রেখা টেনে নিয়ে প্রথম যে বর্গমূলটা বার করেছি এর দ্বিগুণ করব তো দ্বিগুণ করলাম হলো ছয় একে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে এই যে বর্গমূলটা প্রথম যে বর্গমূলটা বেরিয়েছে তাকে দুই দিয়ে গুণ করে রাফে লিখব লিখে এখান থেকে শেষ অঙ্কটা বাদ দেব শেষ অঙ্কটা বাদ দিলে পড়ে থাকছে কি দশ দশকে ছয় দিয়ে ভাগ করব ছয় এককে ছয় অবশিষ্ট চার এখন আমি এর থেকে বেশি ভাগ করতে আর ভাগ করতে পারছি না এটা গেল কবার একবার তাহলে আমরা এবার কি করবার নিয়মটা কি ছয়ের পাশে এই এক বসিয়ে সেই এক দিয়ে গুণ করব হলো কত একষট্টি আমরা এক ঘর বাড়িয়েও গুণটা করে দেখে নেব যে সেই গুণ ফলটা কি হচ্ছে দেখছি হচ্ছে একশো চব্বিশ এই একশো চব্বিশটা হলো কি একশোর থেকে বড় তাহলে আমাদের এইটা বসাতে হবে একশোর নিচে মানে কি করব তিনের দ্বিগুণ করে এখানে প্রথমে বসাবো তিনের দ্বিগুণ করে প্রথমে এটা বসিয়ে নিতে হবে তারপরে আমরা রাফে গুণটা করব তারপরে গুণ ফলটাকে নিচে বসাবো এবং এই যে দুটো এক গুণ করলাম ছয়ের পাশে এক বসিয়ে এক দিয়ে গুণ করলাম একটা এক বসাবো বর্গমূলের জায়গায় একটা এক বসাবো ভাজকের জায়গায় তারপরে আমরা বিয়োগ করে দেব বিয়োগ করে দেখছি নয় ছয় একের সাত তিন উনচল্লিশ এরপরে ডান দিকে আর কোনো অংশ নেই আর কোনো অংশ না থাকলে এখানে ভাগ শেষ থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ এক হাজারটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় এক হাজারটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা না হলে আমাদের এবারে নিকটতম পূর্ণবর্গ সংখ্যাটা খুঁজে বার করতে হবে তাহলে এবারে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এক হাজারের বর্গমূল করে দেখা গেল উনচল্লিশ ভাগ শেষ থাকছে এক হাজার থেকে উনচল্লিশ বিয়োগ করলে বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এবার এক হাজার থেকে উনচল্লিশ বিয়োগ করে দিই কত হয় এখানে ছোট করে করছি রাফে এক হাজার থেকে উনচল্লিশ নয় এক দাও হাতে এক থেকে চার ছয় দাও হাতে এক নয় নশো একষট্টি নশো একষট্টি একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা পেলাম কি নশো একষট্টি সমান হল একটি নশো একষট্টি একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা কেন নশো একষট্টির বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা হয় একত্রিশ এখন আমাদের নিকটতম করতে গেলে এবারে পরের পূর্ণবর্গ সংখ্যাটা বার করতে হবে তাহলে পরের পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে পরের পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে দেখো একত্রিশের বর্গ এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে বত্রিশের বর্গ সেটাও পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে পূর্ণবর্গ সংখ্যার বর্গ বত্রিশের বর্গ মানে কি বত্রিশ গুণ বত্রিশ এইখানে গুণটা করি বত্রিশ দিয়ে বত্রিশ দিয়ে দুই দুয়ে চার তিন দুয়ে ছয় তিন বত্রিশ ছিয়ানব্বই চার ছয় ছয় বারো দুয়ে এক একান্নয় দশ কত হলো হাজার চব্বিশ তাহলে এই হাজার চব্বিশ এটাও একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা কেন বত্রিশের বর্গ কোন সংখ্যার বর্গ সেটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা একটু আগেই জেনেছি এখন দেখো নশো একষট্টি পূর্ণবর্গ সংখ্যা 
হাজার চব্বিশ পূর্ণবর্গ সংখ্যা তো যদি আমরা হাজার চব্বিশ থেকে হাজারকে বিয়োগ দেই কত বেরোয় চব্বিশ হাজারের থেকে উনচল্লিশ কম হচ্ছে নশো একষট্টি হাজারের থেকে চব্বিশ বেশি হচ্ছে হাজার চব্বিশ তাহলে কে কাছে আছে বিশটা হলো ছোট তাহলে এখানে লিখতে হবে যেহেতু চব্বিশ উনচল্লিশের থেকে ছোট সুতরাং হাজারের কাছে পূর্ণবর্গ সংখ্যা কোনটা না এই হাজার চব্বিশটা সুতরাং হাজারের সবচেয়ে কাছের পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবল হাজার চব্বিশ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আজ আমি কোষে দেখি আঠেরো পয়েন্ট তিনের এই একের অঙ্কের সমাধান কিভাবে করা যায় তা বোঝানোর চেষ্টা করলাম এর আগের ভিডিওতে আমি ভাগ পদ্ধতিতে কিভাবে বর্গমূল নির্ণয় করতে হয় সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি তোমরা এই অঙ্কগুলোর মধ্যে কোনো অঙ্কের সমাধান করতে পারো কিনা নিজেরা চেষ্টা করে দেখবে যদি নিজেরা অঙ্কের সমাধান করতে পারো তাহলে আমাকে জানাতে ভুলবে না তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক